porque eu vou conversar com a gerente de marketing, a Gisele Neri da Kemin. Olá, Gisele, cadê você? Bom dia. Bom dia. Apertaram tudo quanto é botão lá na mesa, de tudo quanto é lado, tudo quanto é teca. Ah lá, estão dando risada, né? Foi isso mesmo que aconteceu, né? Tá vendo? Tá vendo? Eu conheço a minha freguesia, o meu eleitorado, eu conheço. Calma, Luz. Eu, eu conheço um pouquinho assim, ó, dessa correria da produção. Você conhece? É. Então tá bom. Só um tiquinho. Não, mas é ao vivo assim mesmo, a gente vai resolvendo. Se fosse gravado, por isso que eu não gosto de fazer nada gravado. Porque se é gravado, para, para tudo que deu errado. Como é ao vivo, a gente tem que resolver na unha, né? no dente, como a gente diz. Bem, nós vamos falar aqui sobre uma questão direta que influencia é, os animais e todos os seres vivos, né? de forma geral, que é a questão da resistência. Né? A resistência a doenças, a, a, o, seu, o seu metabolismo de defesa. Né? É disso que a gente vai falar em relação aos animais, Gisele. É isso mesmo. A gente trouxe aqui para o Brasil, a Kemin, o primeiro beta-glucano patenteado de origem de algas para nutrição animal. E o interessante do beta-glucano, né, Otávio, é o seguinte, ele é usado para nutrição animal, mas ele também é muito utilizado para a saúde humana. Então, de, principalmente depois do início da pandemia, hum. muitas pessoas começaram a entender um pouquinho mais de imunidade. Porque vai no médico e o médico fala assim, poxa, né, esses tempos de Covid, toma esse remedinho aqui, toma esse suplemento uhum. para você ficar mais forte, para fortificar o teu sistema imune. Bom, mas vem cá, vamos lá então. É. Vamos lá. Beta-glucano. Por que, que o beta-glucano é bom para reforçar a imunidade? Se eu tenho uma boa alimentação, quer dizer, mesmo com tudo, a gente ainda está sujeito a isso. Por que, que o beta, o que, que o beta-glucano faz no, no nosso metabolismo e no metabolismo dos animais? Beta-glucano, ele é um polissacarídeo, é uma molécula encontrada na parede celular de leveduras, de bactérias, de fungos, oriundo de algas, como, como é esse produto novo. E ele tem uma ação super interessante no maior órgão do sistema imune do, do organismo animal, que é o intestino. Então ele atua diretamente ali com as células dentríticas, com os macrófagos, para quê? Para deixar o sistema imune pronto e preparado para qualquer desafio. Por... É isso que o beta-glucano faz. Bom, então ele, ele melhora a capacidade de, de absorção do, dos alimentos e prepara o terreno para que os glóbulos brancos, que são os glóbulos de, de defesa responsáveis pela imunidade, estejam mais preparados para qualquer ataque de vírus ou bactérias. É isso? Exatamente. Ele deixa o sistema imune do animal preparado para qualquer desafio, para seja algum estresse, que seja vírus, bactéria. Né? Aí vai variar muito de acordo com o desafio de cada sistema de produção. O estresse é um problema. Mas é isso. Ele deixa o sistema imune preparado. E o estresse é um problema sério, né? Quer dizer, todos os seres vivos têm problema de estresse, inclusive os animais quando são transportados de um lado para o outro para uma exposição ou mudam de fazenda, ou mudam de pasto. Toda vez que você está estressado, a sua imunidade baixa. É isso. Baixa. Exatamente. Porque o corpo acaba desviando a energia para combater aquele, aquela fonte de estresse. Né? E nessa, quando ele desvia a energia para combater o estresse, é a energia que poderia estar sendo utilizada para criar músculo, criar carne, crescer. Então, afeta a produtividade. Tá. E esse beta-glucano, ele é comprovado cientificamente que ele melhora a imunidade, né? Quais foram as pesquisas que foram feitas? Sim. Olha, foram feitas muitas pesquisas. Tem, o beta-glucano, ele é uh, pesquisado para essa função né, de, do, do, do sistema imune, já tem algumas décadas. Tem muitas pesquisas para humanos e para animais. Aqui no Brasil, a gente fez uma pesquisa com matrizes suínas. Né? E qual, quais foram os achados dessa pesquisa? A gente deu esse beta-glucano para a matriz suína, e daí quando o leitãozinho nasceu, essa matriz ela conseguiu produzir mais colostro, e o colostro que ela produziu tinha mais imunoglobulinas. Mas por que, que isso é importante né? para a matriz, para o leitão? Primeiro, é super importante que o leitão mame colostro nas primeiras horas de vida. Uhum. O colostro, a matriz, produz ali entre até 12 e 24 horas depois do parto. Né? E o leitãozinho, ele nasce com uma reserva energética desse tamanhozinho, pequenininha. 
E, além disso, ele nasce sem imunidade. Por quê? É uma característica da própria placenta da matriz suína. Ela não consegue passar a imunidade para o leitão durante a gestação. Tá. Então, o leitão precisa mamar o colostro para conseguir começar a desenvolver essa imunidade. Então, ele consegue mamar mais colostro, um colostro com mais imunoglobulinas, que vai ajudar o leitão nessa questão de imunidade, desde a hora que ele nasce. Então, quer dizer, o, o leite da, da leitoa que é fornecido por ela ao seu leitãozinho, ao seu bebezinho, ele já vem com o colosso natural. Quando você usa o beta-glucano durante o período de gravidez da, 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 da leoa, da leoa aqui, leitoa, de preenhês da leitoa, você, esse leite vem mais rico em colostro ainda, ou seja, garantindo mais imunidade. É exatamente isso. O colostro, ele fica mais rico em monoglobulinas, que vai garantir imunidade para o leitão. Tá. Você falou, está falando de leitão, mas é, pode ser usado também para outros animais? Porque a gente sabe que o, o bezerrinho precisa mamar na teta da, da vaca logo que nasce, porque é para receber o colostro e para receber o colostro é, e ter, desenvolver também a imunidade. Inclusive, os bezerrinhos que são abandonados pelas fêmeas, existem até um tipo de colostro sintético que é dado a eles, para que porque eles nascem também sem defesa. Né? Esse beta-glucano pode ser utilizado, você falou até para humanos, para qualquer tipo de animal? Sim, ele pode ser utilizado para todas as espécies animais. É, então, aqui a gente tem bastante estudo com suínos, a gente já tem estudo com gado de leite também, temos estudos com ah, matrizes pesadas, com aves, é, e tem também um produto até para pet. Hum, bom, hein? Bom, bom. Que bom. Bom saber disso aí. Beta-glucano. <risos> é um santo. Pois é, uma, novidade, uma super novidade aí para o mercado. É o único beta-glucano à base de algas. E se me permite só dizer o porquê que ele é diferente, é. que eu acho super interessante essa história. Por quê? O, o beta-glucano é muito encontrado também em parede de levedura. Sim. Né? Mas existem várias ramificações diferentes do beta-glucano. E como o macrófago, a célula dendrítica, precisa englobar esse beta-glucano, é interessante que ele seja o menor possível e que ele seja o mais linear possível. Hum. Só o beta-glucano oriundo da alga consegue fornecer isso. Uma molécula pequena e linear. Quer dizer, todo beta-glucano é bom e ajuda na imunidade. O da alga é melhor ainda. É isso, para resumir. Exatamente. <risos> Exatamente isso, Otávio. Tá bom. E só para uma última curiosidade aqui, questão, questão de informação. Ele pode ser administrado uh, sem é, receituário, enfim, como um, um, um complemento vitamínico, alguma coisa assim? Ou precisa de ter fórmula e pode. receita? Pode. Pode. Ele não precisa da receita, porque ele não é uma molécula sintética, ele é uma molécula natural, né, que é adicionada na ração do animal. Legal, bacana. Então, é, é, um, é um suplemento. Muito bom. Obrigado aí pelas informações, Gisele. Para quem quiser saber mais sobre o produto, qual é a internet de vocês? É só acessar www.quemi.com. Estamos sempre à disposição. Tá bom. Muito obrigado. Um enorme prazer. Até a próxima.